On se retrouve aujourd'hui les gars pour un tout nouveau concept sur la chaîne. On va être l'agent d'un joueur sur le mode carrière de FC24. Aujourd'hui, on va décider de la carrière d'un joueur. Vous l'avez vu à la miniature au titre. On va décider d'être l'agent de Désiré Doué. Et ouais, on va gérer sa carrière en fonction de ce qu'il fait dans son club actuel. Vous le savez, Désiré Doué, c'est un joueur avec un énorme potentiel qui montre déjà de très belles choses du côté du stade René. Il n'a que 18 ans. Il a des stats assez intéressante hein, pour un joueur de 18 ans 71 de général euh, joueur plein d'avenir, plein de talent on va essayer de le développer mais pas moi en tant que coach, moi en tant qu'agent c'est à dire que je vais simuler les saisons et en fonction de ses résultats on décidera de l'envoyer dans tel ou tel club en fonction de ce qu'il produit avec le stade René, ça a pour vocation d'être un petit peu roleplay donc si Désiré Doué ne fait rien à Rennes, eh ben, il va peut-être aller dans un club moins bon, si il se relance dans ce club moins bon, eh ben, il ira dans un plus grand club et ainsi de suite en en espérant que Désiré Doué ait la plus belle carrière possible. Je vous montre quand même au départ euh, eh bien, euh, Désiré Doué sur cette première saison. Là, on est au début de l'aventure, donc on est toujours avec Désiré Doué du côté de Rennes. Mais au fur et à mesure de cette vidéo, il va peut-être partir au Real, au PSG, au Barça ou que sais-je. Ça dépendra de ses résultats, ça ne dépend aussi que de lui et aussi de nos choix de carrière pour lui. Hein. On peut peut-être l'envoyer dans un endroit bourbier. Et il va nous en vouloir. On verra ça. Donc vous avez ses stats un petit peu à Désiré Doué de base. Il a 71 de général comme vous le voyez. Euh, voilà des statistiques qui sont correct sans être exceptionnel à lui maintenant de les façonner ses, ses statistiques. On va faire bien sûr pour cette première saison. Un, on va avoir un Désiré Doué. À Rennes, on laisse à Rennes pour cette première année. On verra déjà à la fin de saison si on envisage un départ pour la deuxième année. On va se retrouver directement les gars pour la fin de cette première année, voir un petit peu ses statistiques. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Vous êtes 30% des gens à regarder les vidéos au quotidien sans être abonné. N'hésitez pas à sauter le pas pour soutenir mon travail et vous abonner à la chaîne. Allez, on y va pour la première année de Désiré Doué. Avant de poursuivre la vidéo, on parle de mon partenaire sur les jeux vidéo Instant Gaming. Et ouais, c'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit. Si vous souhaitez faire des économies, c'est là-bas que ça se passe. Il y a le lien dans la description et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux, de tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit. Si vous voulez acheter des jeux sur Steam, vous avez une réduction. Vous avez moins 14% sur les clés... Euh, carte PlayStation Network de 25 euros. Il y a plein d'offres très souvent sur le site, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher. Fin de cette première année, le stade René a fini 8 e de Ligue 1, voilà, avec un total de 52 points, donc Rennes ne jouera pas la Coupe d'Europe l'année prochaine, à moins qu'il gagne la Coupe de France La Coupe de France est gagnée, le stade René, le stade René pardon, jouera l'Europa League la saison prochaine grâce à cette, à cette Coupe de France, donc euh, grosse performance pour euh, le stade René et Désiré Doué qui gagnent déjà un premier titre, hein. ils ont sorti Ajaccio, ils ont sorti le PSG quand même en quart de finale et Bordeaux, donc un premier titre pour désiré doué avec euh, cette équipe euh, cette équipe de, de Rennes euh, au niveau de l'Europa League ça a été une troisième place dans la phase de poule derrière le Pana et Villarreal ils ont été reversés en conférence League et écoutez ils ont quand même fait un quart de finale perdu contre Francfort donc ils ont quand même euh, passé quelques tours ils avaient sorti l'Istrom ils avaient sorti le Rayo Vallecano et ils s'arrêtent en quart de finale de cette C4 reste à savoir maintenant les statistiques pour désirer doué dans cette première année et eh bien Écoutez, ça a été une année assez intéressante où il a pris plus de général. Il a mis 9 buts, voilà, 6 buts en Ligue 1 Uber 3, coupes, 3 buts en Coupe de France. Donc il a été un joueur euh, majeur de cette équipe Rennes vu qu'il a joué tous les matchs. 50 matchs à, à 18-19 ans, c'est quand même plutôt pas mal. 9 buts inscrits pour 2 petites passes décisives. Il faut rappeler que c'est un jeune joueur, donc c'est un total que je trouve plutôt intéressant pour un joueur qui avait 18 ans au début de cette carrière. Plutôt encourageant pour une première année. Désiré Doué, pour le coup, est un joueur majeur d'une équipe qui gagne un trophée. Donc, c'est pas négligeable et c'est déjà, je trouve, plutôt pas mal. Dès la deuxième saison, Désiré Doué est toujours du côté du Stade René. J'ai jugé qu'une bonne saison à 50 matchs et un trophée euh, gagné, c'était bien. Mais qu'il fallait un petit peu plus dans la carrière de Désiré Doué. Donc, j'ai décidé de le faire euh, rester du côté de Rennes encore au moins une saison. Au moins, ça dépendait ensuite de ce qu'il allait nous proposer pour ne pas forcément bloquer euh, sa progression. Au niveau de cette saison, du coup, à Rennes, il a fini encore une fois 8ème de Ligue 1. Donc ça, c'est un peu une déception pour Rennes qui n'arrive pas à finir plus haut qu'à cette 8ème place en, en championnat, qui n'est pas qualificatif pour la Coupe d'Europe. Après, il y avait un trophée des champions. Rennes l'a perdu malheureusement, voilà, il aurait pu gagner un trophée des champions, euh, mais c'est pas le cas. La Coupe de France cette année, ils n'ont pas réussi à la remporter, ils ont été euh, éliminés en... 
en quart, je crois, mais, euh, mais, euh, mais ils y sont pas. Alors c'est très bizarre. Euh, ouais, mais c'est un, un, un bug d'affichage. C'est Reims qui a gagné, euh, Rennes n'est pas l'inverse. Nouveau bug, les gars. Ils ont joué l'Europa League et en Europa League, eh bien, écoutez, ça a été une élimination euh, au niveau des huitièmes de finale parce qu'ils ont joué le Real Madrid. Donc pas de, niveau, pas de chance au niveau du tirage au sort. Défaite 5 à 2, le Real qui ira au bout. Bon, on peut pas forcément dire que c'est abusé. Hein. Franchement, on peut pas le dire. Euh, au niveau de Désiré Doué, bah écoutez, il a maintenant 76 de général. Il a des stats très intéressantes. Il a bien augmenté à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachez que je n'interfère pas hein, dans le mercato de Rennes. Je décide juste de la carrière de, de Désiré Doué. Au niveau du coup de ses stats dans cette saison, il a été très intéressant encore une fois du côté de Rennes. Avec 11 buts inscrits et 7 passes décisives. Il a été encore une fois extrêmement utilisé. Il a été le joueur le plus utilisé à égalité avec d'autres joueurs. Et euh, écoutez, il fait une excellente saison par rapport à celle de l'année passée où il avait mis 9 buts de passe D. Il avait fait 11 buts, 7 passe D. Donc il a été excellent cette saison. Euh, désiré doué. C'est peut-être le moment à 20 ans d'aller dans un nouveau championnat parce qu'il est en train de confirmer du côté du stade René. J'ai eu désiré doué au téléphone. Il m'a fait part de sa volonté d'aller dans un nouveau championnat. C'est pour ça que j'ai accepté de négocier avec la Fiorentina. La Fiorentina s'est positionnée. J'ai trouvé que c'était un plutôt bon projet vu que la Fiorentina, c'est un club qui a révélé pas mal de jeunes joueurs. On pense notamment à Dusan Vlaovic, à Kiesa, tout ça. Des joueurs qui sont révélés là-bas, il y en a d'autres. Euh, donc je me suis dit que ça pouvait être un bon projet pour lui. Une équipe euh, voilà, qui joue avec un joueur de côté en plus de ça. Vous avez l'équipe sous les yeux de la, de la FIO. Une équipe intéressante sur le papier. Donc on s'est dit pourquoi pas le laisser partir à la, à la FIO. Voilà, je me suis d'accord avec, avec le club de, la, de Florence pour son départ à la FIO. Et euh, il a fait 9ème dans sa première saison du coup en Italie. Une saison un peu moyenne pour la Fiorentina qui joue les places européennes. Euh, la Coupe d'Italie, sachez qu'ils ont été éliminés en quart de finale. Donc ils ont quand même fait quelques tours Voilà, quart de finale Et ils ont joué la Conférence League Ils ont dominé la Conférence League en phase de poule Avec une première place de la tête et des épaules En huitième de finale par contre ça a été beaucoup plus compliqué Vu qu'ils se sont fait éliminer par le club belge de Genk Donc ça c'est une petite déception De ne pas avoir été plus loin en, en coupe, euh, en coupe euh, voilà, euh, européenne. Au niveau de sa saison, eh bien, écoutez, Doué, il a augmenté de plus 3, mais ça n'a pas été le titulaire. Eh ouais, parce qu'il a de la concurrence. Il a de la concurrence de Koloski, le Polonais qui a un an de plus, qui a pourtant moins de général, mais qui a eu euh, plus de temps de jeu. Il a eu 31 matchs, là où Doué en a eu 20, donc il a eu quand même 11 matchs de moins. Par contre, au niveau statistique, il a été assez égal avec euh, Koloski, vu qu'il a mis 6 buts, 5 passes D. C'est quand même pas si mal que ça en 20 matchs, notamment en conférence league sur 5 match il a mis deux buts de passe D donc c'est quand même plutôt intéressant mais c'est Koloski qui a quand même plus joué notamment en championnat qui il a joué 12 matchs de plus hein, en championnat donc c'est pas rien hein, c'est pas rien voilà il y a une concurrence entre les deux on va dire que c'est une première année d'adaptation pour Désiré Doué hein, qui découvre le championnat italien il faudra bien sûr un petit peu de temps il est très jeune mais pour une première année faire 6 buts 5 passes D c'est pas non plus si mauvais que ça on va voir si c'est mieux dans la deuxième année. C'est la fin de cette quatrième saison. On va voir de suite les résultats, bien sûr, de Désiré Doué, toujours du côté de Florence. Et écoutez, bah, c'est incroyable. Avec Rennes, on fait 8-8. Avec la FIO, on fait 9-9. Je vous le rappelle, ce n'est pas moi qui coche Florence. Je m'en vais du club à chaque fois. Donc, c'est vraiment le coach qui fait sa vie. Hein. Voilà, et ils font 56 points. Ils ratent encore une fois la qualif en Europe. Incroyable. Au niveau de la Coupe d'Italie, eh bah, la Coupe d'Italie, euh, euh, élimination en huitième de finale contre la Roma. Et pas de Coupe d'Europe à jouer, on le rappelle. Donc une saison euh, déjà qui sera très, très courte pour Désiré Doué. Désiré Doué dans cette année, les gars, a augmenté de plus 1. Il a joué 26 matchs de Serie A pour 4 buts et une petite passe D. On va pas se mytho que c'est une saison un peu légère. Voilà, c'est une saison un petit peu légère. Ce qui est marrant, c'est que la concurrence de Koloski, bah, cette année, Koloski a été remplaçant par rapport à l'année précédente. Sauf que bah, Koloski et Doué n'ont pas été très bons. Hein, avec 4 buts, une passe D, c'est moins bon que la saison dernière où il a moins joué. Donc, euh, cette saison, clairement, est décevante du côté de, de Désiré Doué. On s'attend à beaucoup plus de sa part. Ça reste l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Mais quand tu vois qu'on a un Nicolas Gonzalez à 40 matchs, qui fait 14 buts 10 passes D, et que lui, il n'en a fait que 4 petits buts, on peut se dire que c'est un petit peu décevant quand même. Pour cette cinquième saison, j'ai beaucoup parlé avec Désiré, et l'Italie, ça ne l'a pas fait. Voilà, des fois, tu essayes un championnat, ça ne fonctionne pas, de saison décevante, il faut changer d'air. 
On a réussi à trouver un club à la toute fin du mercato pour désirer Doué. On a trouvé un club qu'il connaît bien vu qu'il est parti en prêt une saison du côté du stade René. On a réussi à... Bah, s'accorder avec son club formateur pour le voir revenir en Ligue 1 pour une petite saison avant peut-être de reprendre d'autres horizons. Il est euh, parti donc euh, en toute fin de mercato. Qu'est-ce que ça a donné Rennes cette saison Ça a donné une très très bonne quatrième place de Ligue 1 Uber Eats, qui te qualifie donc pour les, les, les phases de poule de Ligue Europa. Donc ça c'est plutôt pas mal. En Coupe de France, le stade René par contre n'a rien fait hein, dans, cette, dans cette année. Une élimination contre Montpellier assez euh, rapidement. Et je crois qu'ils étaient également en Europa League le stade René. Mais malheureusement, ils ont été éliminés direct. Ils ont fini quatrième dans une boule quand même assez facile. Donc assez décevant ce parcours de Rennes en, en Europa League. Au niveau de Désiré Doué... J'ai envie de dire que c'était légèrement mieux sa saison, légèrement, vraiment. Déjà, il a pris plus un général, il a 81 désormais. Et au niveau des stats, bah écoutez, ça a été le quatrième joueur le plus euh, impliqué au niveau des buts euh, inscrits, avec 6 buts inscrits. Il est derrière Guiri, derrière Armando Broya, derrière euh, Tucho euh, Hernandez. 6 euh, buts inscrits pour une passe D. Alors, on est loin de sa dernière année à Rennes où il met 11 buts et il fait 7 passes D. Mais on va dire que dans le mouroir dans lequel il était en Italie, c'est quand même mieux. Sans être exceptionnel, il a participé à 31 matchs, soit 24 de Ligue 1, les 6 matchs d'Europa League et le match de Coupe Nationale. Il a manqué euh, 10 matchs de, de championnat. Voilà, le petit désiré doué. Il a quand même été l'un des joueurs au final le plus, le plus impliqué au niveau des, des matchs joués. Donc ils ont compté sur lui. Après, au niveau de ses statistiques, voilà, c'est pas une grande saison quand même, hein, 6-40 de note moyenne. C'est pas énorme. Mais on va dire que ça devrait lui permettre de retrouver un club la saison prochaine, un club décent la saison prochaine. Il va falloir qu'il passe la seconde dans sa carrière des Iridoués au niveau de sa performance s'il veut devenir un très grand joueur comme on pouvait le penser quand il n'avait que 17 ans du côté de Rennes. Sachez que je suis son agent, mais en aucun cas je peux influer ses performances, les gars. S'il n'est pas bon, c'est pas de mon ressort. Je peux lui proposer et le faire signer dans des clubs de merde, ça c'est ma faute. Si la Fiorentina, ça n'a pas marché, c'est aussi la faute de l'agent, donc la mienne. Mais si ça marche pas quand il revient à Rennes ou si ça marche jamais jusqu'à la fin de sa carrière, bah ce sera pas que de ma faute. Voilà, c'est aussi le joueur qui doit s'impliquer. On va essayer de lui trouver une belle porte de sortie. Lors de la sixième saison. C'est la sixième saison dans cette vidéo. Désiré Doué a changé d'air. Il a changé de club. Il est parti de l'Italie. Il est parti de Rennes. Il a signé dans un nouveau championnat. Il a signé du côté du Villarreal, club des footballs. Voilà, c'est l'une des recrues phares du Mercato d'été de Villarreal qui joue dans un dispositif qui le met plutôt en valeur. Hein. Vous avez l'équipe de Villarreal sous les yeux avec un désir doué seul sur le couloir gauche qui va toujours très vite, hein, qui a des stats vraiment intéressantes. Et c'est une belle équipe en plus de ça du côté de, de Villarreal. Voilà. Il est dans cet effectif euh, talentueux quand même, il faut le dire. Il y a une belle équipe euh, à Villarreal. Reste à savoir maintenant ce qu'il l'a fait. Donc déjà, au niveau de la saison, bah, je crois que le mec, euh, c'est un porte-malheur. Encore une mauvaise saison, euh, on va dire. Villarreal qui n'est pas en Europe, qui fait 9e en championnat. Ça commence à devenir difficile. Hein. À chaque fois qu'il va dans un club, euh, le club finit mieux de tableau. Voilà, donc 9e place avec 57 points pour Villarreal. Après, je pense pas qu'il soit le seul... Euh, fautif ou que ce soit uniquement de sa faute hein, à chaque fois mais bon il faut dire que euh, ça marche pas trop ils ont pas eu de chance en Copa del Rey ils ont eu un gros tirage à l'Atletico d'entrée de jeu en Ligue des Champions ils ont fini 3ème de poule derrière Leipzig et, et City pour le coup c'était des tirages enfin euh, un, une poule assez relevée donc c'est pas c'est pas nul de faire euh, ce, ce parcours là et en tour préliminaire ils ont perdu ils ont gagné pardon contre le Stade René son ancien club sur le score de 5 buts à 2 en 8ème de finale Villarreal a battu le Torino 4 à 0 en quart de finale, ils ont été malheureusement pour eux éliminés. 4-3 au tir au but. Ils n'iront pas plus loin dans cette Europa League. Reste à savoir maintenant sa saison individuellement. Qu'est-ce que ça a donné Eh bien écoutez, on va voir ça de suite. Euh, ah, le petit bug évidemment. Ça c'est la spéciale. On y retourne. C'est une saison pour Désiré Doué à 35 matchs. 3 buts, 5 passes D. Donc une saison 
qu'on peut juger encore une fois de poussive. Il faut dire qu'il a fait les 27, 27 matchs de Liga sur 38. Il a fait les 6 matchs de Ligue des Champions, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, en UEFA Europa League, il a joué très peu. Il a joué qu'un seul petit match et il n'a pas du tout montré son talent. Il a plutôt déçu d'ailleurs à, à, à ce poste-là. Et dans le même temps, il faut savoir qu'un Durandville a, a marqué 11 buts et fait 3 passes D en, en ayant joué bah, 10 matchs de moins. Donc on ne peut pas dire que ce soit forcément euh, très valorisant pour lui. On verra ce que fait le club la saison prochaine. Hein. Est-ce qu'ils vont euh, vendre l'un des deux joueurs Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, il y a une concurrence entre Désiré Doué et Durandville qui ne fait pas beaucoup de bien. Au français, ça c'est sûr et certain. Septième année de carrière pour nous avec euh, Désiré Doué. Septième année où on est son agent en tout cas. Il est toujours à Villarreal, bien évidemment. On va pas euh, voilà, tout changer au bout d'un an. On pourrait, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Cette fois, ça allait beaucoup mieux en championnat. Ça va beaucoup mieux. Villarreal va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc euh, il aura peut-être l'opportunité de s'exprimer en Ligue des Champions. Désiré Doué. C'est peut-être là qu'il va exploser, je sais pas, je lui souhaite en tout cas. Euh, au niveau de la Copa del Rey euh, avec son équipe, ça n'a pas été euh, incroyable encore une fois. Élimination contre cette fois Alarcon, Alcorcon, pardon pas Alarcon, Alcorcon au tir au but. Donc ça c'est une petite déception et il n'a pas joué la Coupe d'Europe on le rappelle. Il a toujours une note de 83 désiré doué, voilà pour la petite info. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné au niveau statistique Eh bien, écoutez, ça a été une fois de plus euh, difficile. Difficile, 26 matchs joués, disputés, 4 petits buts pour 2 petites passes D. Une saison, encore une fois, difficile. Hein. Ses meilleures années, il les a fait euh, du côté de Rennes. Hein. Il a fait une saison à 6 buts à Fiorentina. Euh, mais là, voilà, 4 buts de passe D pour un milieu gauche. On peut attendre un petit peu plus, même si c'est plutôt à, à Viper et à Nisiri de mettre les buts. Il devrait pouvoir en mettre un petit peu plus que ça. Il euh, y a le petit Aguirre qu'on a, qu a profité cette année pour marquer un petit peu plus que lui. Euh, voilà. En sachant qu'il a joué à peu près le même, le même nombre de matchs que Brian Aguirre. Là, c'est pas, voilà, pas suffisant du tout. Ça fait quelques années qu'on le dit que c'est pas suffisant. Il a un talent indéniable. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à l'exprimer. Désiré doué. Est-ce qu'on va lui laisser une année de plus du côté de l'Espagne de Où il va jouer la Ligue des Champions Ou est-ce qu'on le change encore une fois de club tout est le dilemme dans cette carrière, dans cette gestion de carrière de Désiré Doué. L'agent va devoir faire les bons choix. Et bien écoutez les gars, avec Désiré Doué, on a décidé de rester cette saison du côté de Villarreal. Villarreal qui a fait confiance cette année à Désiré Doué pour euh, eh bien mener l'attaque avec lui. Hein. Donc euh, voilà, on voit un Désiré Doué en attaque. On a plutôt du Viper euh, NSIRI, hein. ça n'a pas été mis à jour. Euh, mais c'est plutôt ces joueurs-là qui jouent. Euh, donc on a une équipe quand même qui s'est euh, grandement améliorée, qui a un, un effectif de, de qualité. Euh, taillé, je pense, pour faire des choses intéressantes. Hein. Vous avez vu l'équipe, elle est quand même de bon niveau. Au niveau de la saison, ça a fait une septième position. Hein. Ils ont eu beaucoup d'enchaînements de matchs. Ils ont fait énormément de matchs nuls. 19 matchs nuls Villarreal cette saison. Avec 58 points pour Villarreal. Euh, la septième place peut être qualificative pour la Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas obligatoire. Au niveau de la Copa del Rey, ça a été une élimination en huitième de finale face au Barça. On le sait, ils ont joué la Ligue des Champions cette année. Mais ils ont fait dernier, quatrième. Derrière Midjailand notamment, c'est ça qui a été vraiment décevant, hein. la quatrième place. Euh, c'est pas grave si t'as des clubs énormes, mais là Midjailand t'avais quand même moyen de finir bien au-dessus. Donc une quatrième position euh, dommageable pour euh, cette équipe de Villarreal. Reste à savoir, la saison individuellement de notre Désiré Doué, et eh bien déjà sachez qu'il a joué Désiré, il a beaucoup joué. Ça a été le troisième joueur le plus... Non, ça a été le... Ouais, c'est ça, troisième joueur le plus utilisé on va dire. Et il a mis 8 buts et fait 4 passes D, donc c'est mieux c'est mieux, mais pour un joueur qui a fait 45 matchs, marqué 8 buts, on peut pas non plus dire que c'est exceptionnel, hein. on peut pas le dire. Donc euh, voilà, il faudra se poser les bonnes questions, il a 25 ans, c'est déjà sa troisième année en Espagne. Va-t-il faire une grosse saison, Désiré Doué, c'est la question que l'on se pose à 25 ans. 8 buts inscrits, 7 en championnat, 1 en coupe et 4 passes D, 4 passes D en, en Liga. Donc 7 buts, 4 passes D en Liga, c'est quand même pas nul pour un milieu gauche, bien au contraire. Mais on peut s'attendre à beaucoup plus. Après, il est vrai que Ndesiri et, et Nelson Viper sont les joueurs qui plantent énormément dans cette équipe-là. Doué pourrait quand même passer le cap des 10 buts, on lui en voudrait pas. Hein. Clairement, on serait pas contre lui. C'est quand même un peu mieux, faut le dire, il a beaucoup joué. 
Donc on peut pas non plus euh, l'enlever dans notre tête qu'il a énormément joué et c'est sûrement pas pour rien. On va prendre des bonnes décisions, je l'espère, lors de la 9 neuvième saison parce qu'on commence à arriver à la fin de ce concept. Nous sommes à la 9 neuvième année les gars dans cette vidéo, j'espère que vous passez un bon moment. N'oubliez pas de me le dire, hein, de ce que, ce que vous en pensez, quelque chose vous auriez fait en tant qu'agent de joueur à, à ma place aussi. Après, il faut faire en fonction aussi des besoins, hein. tu vas pas recruter... Euh, un milieu gauche dans un club qui joue avec aucun ailier par exemple, c'est l'une des données à prendre en compte. On a changé de club. Il est revenu dans un championnat qu'il connaît, il est revenu en Ligue 1, mais pas du côté du stade René. Notre petit désiré doué, Rennes ils en veulent plus, hein. c'est fini, ils ont dit non stop, on arrête tout. Il est parti du côté du LOSC, voilà. Il a retrouvé un point de chute du côté du LOSC, le LOSC qui joue dans ce système hein, euh, avec... Euh, euh, un 4-2-3-1, on peut dire ça ainsi. Il est sur le côté gauche de ce 4-2-3-1. Voilà, seul à gauche, pas de problème. Il va très très bien. Il y a une belle équipe hein, du côté du LOSC qui, la saison dernière, a gagné l'Europa League. C'est quand même donné à prendre en compte. Il est dans un club qui a gagné récemment avec un Botman qui est revenu euh, du côté du LOSC. C'est assez, assez, assez beau, la symbolique. Qu'est-ce que ça a donné cette saison pour le LOSC Ça a donné une quatrième place en Ligue 1. On a le PSG 7e, incroyable. Donc ils sont qualifiés pour la prochaine Europa League. Le champion est à 65 points. Ce qui est vraiment peu, hein, vraiment pas beaucoup pour le coup, le Nice premier avec 65 points. Incroyable, vraiment ça c'est très, euh, très étonnant. Le trophée des champions a été perdu par le LOSC la saison dernière, malheureusement, enfin cette saison euh, malheureusement. La Coupe de France a été là aussi perdue par le LOSC contre Nice en 16 e de finale. Donc pour l'instant c'est un peu décevant. Ils ont joué la Ligue des champions, ils ont fini 3 de la poule. Là c'est pas de chance, hein. ça s'est joué à rien du tout. Il y avait l'Atletico et Leipzig et ils ont été plutôt bons le LOSC dans cette phase de poule de, 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 de UEFA Ligue des champions. On peut pas dire qu'ils aient été mauvais. En Europa League, ils ont été en tour préliminaire. Ils ont battu la Roma 4 buts à 2. En 8 de finale, ils ont battu le Club Bruges 4 buts à 2. Avant de se faire éliminer par l'Atalanta Bergam. Il n'y aura pas de nouvelle épopée en UEFA Europa League. Ils ont joué aussi la Super Coupe face au PSG qui avait gagné la Ligue des Champions. Et ils l'ont perdu là aussi. Donc c'est vraiment terrible. Hein. Ils ont perdu les finales euh, cette saison. Pas de finale gagnée euh, de plus pour euh, notre désiré doué. Qu'est-ce que ça a donné maintenant sa saison du côté du LOSC Eh bien écoutez, ça a donné une saison à 39 matchs. Donc quand même pas mal de matchs pour notre désiré doué national. 7 buts inscrits avec une passe D. Euh, 4 buts notamment sur 28 matchs de Ligue 1. 4 buts, une passe D en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est 2 buts pour 5 matchs. Donc ça, c'est pas trop mal. En Europa League, il n'aura pas été très euh, flamboyant. Et la note moyenne qu'il a eue est de 6,34. Euh, Elle est derrière ma tête parce qu'ils ont joué beaucoup de compétitions. Hein. Donc 6,34 de note moyenne pour désiré doué à 26 ans. Encore une saison où on peut attendre un petit peu plus de sa part. Je pense qu'on peut le dire. Elle n'est pas mauvaise hein, la saison quand tu vois Zegrova au-dessus, euh, qui est le joueur côté droit, qui a mis lui aussi cette but. Bon, voilà, c'est pas, la... c'est pas une saison euh, horrible, horrible, mais on peut s'attendre un petit peu plus. Je pense qu'on a le droit, en tout cas, de, de le demander. On va voir l'année prochaine euh, si c'est mieux son aventure lilloise. C'est la deuxième saison à Lille pour notre désiré doué. Qu'est-ce que ça a donné sa deuxième saison à, à Lille On est à la dixième saison en tout hein, déjà. Hein, il a déjà fait quatre clubs euh, notre petit désiré doué. Sa carrière quand même est pas si dégueulasse au niveau des clubs dans lesquels il est allé. Mais il a jamais pété le plafond de verre. Ça c'est sûr et certain. Dans cette saison, eh bien, écoutez, on va commencer par regarder les résultats. C'est une neuvième place. 9ème place avec 49 points, alors la 9ème place elle est forcément décevante avec un pari qui s'est remis un petit peu, euh, euh, voilà, un petit peu d'attaque. 9ème place c'est forcément euh, dommage, hein, euh, voilà, tu es qualifié pour rien en étant 9ème. La Coupe de France a été gagnée par Lens, voilà pour la petite info, ils ont perdu contre le PSG en 8ème de finale. Ils ont joué je crois la Ligue des Champions, non ils ont joué l'Europa League, ils ont joué l'Europa League, en Europa League ils ont fait 2ème de la poule, ça veut dire qu'ils ont fini derrière qui avec ils joueront un tour préliminaire, ils ont joué un tour préliminaire les Lillois, ils ont battu Valence sur le score de 5 buts à 2. Qualification pour les 8 huitièmes. En huitième, ils ont sorti Milan. Un exploit incroyable. 5-3. Qualification pour les quarts de finale. Les quarts de finale, Fiorentina, l'ancien club de Désiré Doué. Donc ça, c'est assez beau au niveau histoire. Ils éliminent la FIO. Désiré Doué face à son ancien club qui n'a pas eu de remords. Demi-finale, victoire contre l'Atletico 6-5 dans un scénario dingo. Désiré Doué va jouer une finale d'Europa League. 
Et il va même la gagner, voilà. Désiré Doué qui va soulever cette Europa League. Lille va se qualifier pour la Ligue des Champions grâce à cette victoire en Europa League. Ça fait la deuxième Europa League pour Lille en trois ans. C'est quand même une très très belle performance. Et les, euh, le LOSC euh, va avoir euh, une opportunité d'aller euh, jouer la Champions League la saison prochaine. Qu'est-ce que ça a donné la saison de Désiré Doué maintenant C'est ce qu'on se pose comme question. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est sa deuxième meilleure saison. La saison 2, il avait mis 11 buts et fait cette passe D. Là, il est sur 14 buts de passe D, deuxième meilleur buteur lillois. Je pense qu'on peut dire que ça fait un moment qu'il n'avait pas fait une saison comme ça où il avait vraiment à cœur de marquer et de montrer son niveau. Voilà, 9 buts en Ligue 1 sur 26 matchs, 5 buts sur 11 matchs d'Europa League. C'est au global une très bonne saison de Désiré Doué. On ne peut pas dire le contraire hein, pour un ailier euh, milieu gauche. Marquer 14 buts, c'est quand même très très bon. Donc euh, voilà, il ne faut pas le comparer à un buteur. Un buteur, si, il doit mettre plus de 15 buts par saison. C'est obligatoire, entre guillemets. Sinon, bah, tu n'es pas forcément un grand buteur. Désiré Doué, mettre 14 buts, on va juger que c'est quand même très très bon. Voilà, Franchement, je suis content pour lui en tout cas, pour un milieu de terrain euh, gauche. Euh, voilà. C'est vraiment une très très belle année, donc je suis très content pour lui qu'il fasse une aussi bonne année. Il va soulever en plus son deuxième titre dans cette vidéo. Il avait une Coupe de France, on le rappelle, avec le Stade René. Il a maintenant une Europa League avec le LOSC. C'est la 11e saison et je vous informe que Désiré Doué est toujours du côté du LOSC. Et ouais, parce qu'après une saison magnifique la saison dernière, il fallait bien continuer l'aventure. Il, il s'est enfin lancé, j'ai l'impression, la saison passée. Qu'est-ce que ça a donné cette année en championnat déjà Une troisième place, ce qui est une plutôt bonne place. Ça te qualifie pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, ce qui est pas mal. Alors, troisième avec 58 points. C'est quand même à souligner, 58 points, c'est pas énorme hein, pour un troisième. Voilà, faut quand même le dire. La Coupe de France a été gagnée par le PSG. Élimination de, de Lille au tir au but contre Toulouse. La surprise quand même. Hein. La Super Coupe de l'UFA, eh ben écoutez, ils ont perdu contre le Real, malheureusement pour eux, hein, les, les joueurs du LOSC. Ils ont été en phase de poule de Ligue des Champions, mais ils n'ont rien fait du tout. À la surprise générale, ils ont fait quatrième. Voilà, quatrième. Assez étonnant quand même de finir au fond comme ça de cette Ligue des Champions. On ne s'attendait pas à ça. Au niveau de la saison de Désiré Doué, qu'est-ce que ça a donné Déjà, sachez qu'il a pris plus 2 de général. Il n'avait plus augmenté depuis un bon moment. Donc, il a augmenté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des stats vraiment sympas. Avec, euh, vous le voyez, 90, 81, 82, 86 au niveau de ses notes les plus importantes pour un ailier. Donc, c'est très, très intéressant à ce niveau-là qu'il est réaugmenté. Ça y est, il s'est relancé un petit peu la saison dernière, on le sent. Au niveau de ses stats, ben bah, écoutez... Énorme saison de Désiré Doué, il a déjà joué bah, 43 matchs, le joueur le plus utilisé de, de la saison. Et il a des stats magnifiques vu qu'il a mis 15 buts pour 4 passes D. C'est sa meilleure saison euh, de, de sa carrière, tout simplement. C'est au bout de la 11e année qu'il fait sa meilleure saison. 15 buts inscrits, 4 euh, passes D, 13 buts en Ligue 1 pour 4 passes D. Donc une excellente saison de Ligue 1, vraiment il a été euh, énorme. Il a marqué aussi un petit but en Ligue des Champions et en Coupe de, de France. Mais vraiment, c'est sa saison, on va dire, euh, maintenant qu'il aura dans sa tête, quand il pensera à une bonne année, 15 buts, 4 passes D. C'est vraiment top pour Désiré Doué. Je suis content, ça me fait plaisir. En tant qu'agent, je suis forcément heureux qu'il ait enfin pu s'épanouir dans un club. Il a beaucoup galéré. L'Espagne, l'Italie, ça n'a pas marché. Rennes, c'était quand même mieux. Mais il a eu du mal à se lancer. Et là, tu as l'impression qu'il est enfin... Comme un coq en pâte, c'est du côté du LOSC. Douzième année de cette vidéo. Quatrième saison pour euh, notre désiré doué du côté du LOSC. Vu que ça fonctionne bien et qu'il a 30 ans, il ne va pas partir. Hein. Là, il est dans l'âge de sa carrière où il a envie d'un petit peu de plénitude. Il a beaucoup bougé quand même. Hein. Bon, ça n'a pas été un joueur qui change de club chaque année non plus. Mais il a quand même beaucoup bougé pour trouver là où il allait être bien. Là, il est bien. Il enchaîne les bonnes saisons. Eh bien, écoutez... Il faut que ça continue pour lui. Au niveau de cette année de Ligue 1, il fait troisième avec le LOSC. Euh, je vais dire, dire Gela, mais non, c'est son frère désiré. Donc euh, encore une fois, une saison de Ligue 1 où le champion n'est pas très haut. Hein. 68 points pour le champion, c'est pas énorme, énorme. Mais écoutez, le LOSC se requalifie pour la Ligue des Champions. Donc c'est une bonne chose. La Coupe de France, eh c'est une élimination une fois de plus. Élimination contre Lens en 16e de finale. En ce qui concerne la Ligue des Champions qu'ils ont joué, eh bien écoutez, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases de poule. Ils ont été éliminés avant, donc ils ont été reversés en Europa League. En Europa League, ils ont fait la première place de la poule, donc place très confortable. Ils, ils évitent les tours préliminaires et ils tombent face à Offenheim qui les élimine. 3 buts à 2, donc le champion de titre ne réussira pas à gagner dans cette vidéo euh, l'Europa League. La Super Coupe, euh, eh bien, écoutez, euh, gagnée par l'Inter. Voilà, bon, c'est bien. Euh, on va regarder directement 
la saison de Désiré Doué. Déjà, bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Hein. C'est une bonne chose à, à, à savoir. Et il a mis 16 buts pour 7 passes D. C'est une nouvelle fois sa meilleure saison de sa carrière, les gars. Donc, euh, il est, comme je l'ai dit, à 30 ans. Dans la plénitude, au sommet de sa carrière, au sommet de son art. 46 matchs joués. Hein. C'est encore une fois... Euh, L'un des joueurs les plus utilisés, à peu de choses près, pour 16 buts et 7 passes D. 12 buts, 4 passes en Ligue 1. En Europa League, il aura fait 3 buts, de passes. Il a, encore une fois, été excellent cette saison. Meilleur buteur du club. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu 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 peut lui souhaiter de plus que le LOSC au final Je sais pas. Je pense que ça lui va bien et qu'il a euh, peut-être même envie de finir sa carrière là-bas. En tout cas, son aventure lilloise se passe excellemment bien. Et il a des résultats en plus de ça. Donc... Que demander de plus On va voir si on prolonge vu qu'il n'a plus qu'un an de contrat. Il a re-signé, c'est la cinquième année. Je vérifie parce que j'ai un petit doc à côté où je mets les stats, bien sûr. Je vous montrerai les stats au global à la fin de la vidéo de Désiré Doué. Cinquième année au LOSC. Alors, qu'est-ce que ça a donné déjà au niveau des résultats On va aller voir ça. Quatrième place de Ligue, de Ligue 1 derrière Nice, Monaco et Paris. Il a quand même réussi à pérenniser, lui et ses coéquipiers, le LOSC dans le top de la Ligue 1. Ils sont très réguliers, donc ça c'est une bonne chose. 62 points pour le LOSC dans cette saison. En Coupe de France, Metz la, la remporte et le LOSC qui fait encore une fois une déception. Huitième de finale, élimination. La Ligue des Champions, euh, une saison de plus où ils perdent euh, en tour préliminaire. Donc, ils sont reversés en Europa League. En Europa League, ils finissent premier de poule devant Rio Ave, les Javarsovi et Helsinki. Ils jouent en huitième de finale face à Rio Ave une nouvelle fois, le club qu'ils avaient joué en poule. Ils les ont éliminés 3-0. En quart, ils éliminent Francfort 3-0. En demi, ils éliminent les Rangers au tir au but. La finale... De ces, trois, de ces trois, oui, encore une fois pour le LOSC. C'est déjà la troisième finale de ces trois que le LOSC dispute. Mais cette, cette fois, c'est une défaite en finale au tir au but face au Borussia Dortmund. Ils auraient pu euh, récupérer encore une C3. C'est vraiment une compète qu'ils euh, maîtrisent très très bien les Lillois. Mais cette fois, ça n'a pas souri. Défaite au tir au but, 4 buts à 2. C'est le football, on ne peut pas toujours gagner. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais c'est encore une grandiose saison pour... Euh, pour Désiré Doué, quand tu fais finale d'Europa League, c'est une énorme saison. Hein. Et ça se voit au niveau des matchs joués déjà, vu que c'est le joueur euh, qui a euh, le deux, troisième joueur qui a disputé le plus de matchs, 51. On a juste Miramon et Marlon Haas qui ont pu jouer. 51 matchs disputés pour 19 buts et 2 passes D. C'est sa meilleure saison au niveau des buts inscrits. 19 buts, 13 buts en Ligue 1, 4 ans en Europa League. C'est une très bonne saison encore une fois de, de Désiré à 31 ans bientôt. Il montre que, bah écoutez, il a trouvé son club. C'est euh, le LOSC. Donc, exceptionnelle saison. On va voir s'il si, si part dans les deux saisons qui restent. Mais rien n'est moins sûr parce qu'il s'éclate du côté de Lille. Eh bien, Désiré Doué continue dans cette 14e année son aventure lilloise. Sixième année avec le LOSC. Sixième saison. Saison difficile, celle-là, je vous le dis, avec le LOSC. Hein, on sent peut-être la saison de trop. Pour lui, en tout cas sportivement, ça a été plus difficile. Hein. On voit qu'il y a bah, beaucoup de choses qui se passent. On a Lorient, quatrième de Ligue 1 en 14e saison. Le LOSC qui fait une mauvaise saison, il faut le dire, hein, par rapport aux saisons précédentes. 49 points seulement. La Coupe de France, nouvelle désillusion. Comme quoi, vraiment, ça n'aura pas fonctionné. Une défaite face à Lorient, justement. La Ligue des Champions, ils n'étaient pas euh, conviés cette saison. Ils ont joué l'Europa League. L'Europa League, ils ont fait premier de poule, hein, sans trop de, de soucis avec 6 points d'avance. En huitième de finale, malheureusement, ils se font éliminer par Leipzig, 4 buts à 2. Donc élimination pour le LOSC, qui aura quand même été à chaque fois assez brillant dans cette Europa League. Il ne faut pas dire le contraire. Euh, notre Désiré Doué a toujours sa note de 85 de général, donc ça c'est une très bonne chose. Et au niveau de cette saison, la saison était un peu moins flamboyante, mais parce que l'équipe, j'ai l'impression, était moins flamboyante. Au final, il reste quand même le meilleur buteur de l'effectif et le meilleur passeur de l'effectif sur cette année. Donc... On a un LOSC moins fort avec un Désiré Doué quand même décisif sur 17 buts, 12 buts inscrits, 5 passes D. Honnêtement, on ne peut pas dire qu'il a été mauvais. Au contraire, ça a été le meilleur Lillois encore une fois cette saison. Vraiment, son aventure Lilloise est une vraie réussite. Reste à savoir s'il va terminer du côté de Lille ou est-ce qu'il va se faire une dernière année dans un autre championnat vers d'autres horizons. Cette vidéo n'est pas du tout terminée. En théorie, il reste une saison ou plutôt une saison et demie parce qu'au Mercato d'été, il y a eu un départ. J'ai reçu un coup de fil. Je suis l'agent, je le rappelle. Ah, tu veux... 
le soleil, la Floride. Ah, c'est pas mal, hein. On a reçu une offre de l'Inter Miami. Et eh ouais, pour euh, désirer douer. Je l'ai proposé forcément à mon client qui l'a accepté volontiers. C'est une belle histoire, une belle aventure pour lui. Alors, ce qu'il a fait, désiré douer, c'est qu'il a pris un petit peu de repos. Il a fait quelques matchs euh, dans cette année avec l'Inter Miami. Mais ce n'est euh, que le début de son aventure avec Miami. Il a joué trois petits matchs. Donc, il a vraiment extrêmement peu joué. Hein. Il est arrivé tard. Donc, ce n'est pas euh, étonnant. Ce sera l'année prochaine qu'on pourra le juger du côté de la MLS. Dans la dernière année, cette fois, c'est sûr, de cette vidéo. Mais il va avoir un dernier challenge du côté de la MLS. On le sait, il y a pas mal de joueurs qui vont à MLS un peu en fin de carrière parce que bah, ça vend des maillots. Voilà, Désiré Doué va vendre des maillots du côté de l'Inter Miami. Euh, bon, c'est pas la meilleure équipe euh, de l'histoire, hein, l'Inter Miami, du, du côté euh, de la MLS. Hein. Quand on voit les, les joueurs, euh, voilà, c'est pas les plus grands joueurs. Mais écoutez, c'est la MLS, ils ont leur superstar, l'Inter Miami. Euh, ils ont quand même le petit Théo Zidane dans l'équipe dans qui va prendre sa retraite. Mais euh, voilà, ils ont, euh, ils ont quand même euh, des joueurs qu'on qu connaît finalement. Donc ça va être sympa. Ils ont fait une dixième place. En conférence Est, l'Inter Miami. Donc, ils n'ont pas été grandioses, grandioses hein, dans cette saison. La finale de, de MLS a été remportée par le LAFC. Et l'Open Cup, c'est le Sporting Kansas City qui l'a remporté. Voilà pour cette 14e année. La fin, cette fois, c'est sûr. On y va pour la dernière saison. C'est le dénouement de cette vidéo, les gars, avec cette année et demie de, de MLS pour Désiré Doué. C'est bien la fin de carrière. Et ouais, en tout cas... À la fin des 15 saisons, on a quand même un désiré, un désiré doué pardon, qui est bah, beaucoup plus âgé, 80 de notes, il régresse à 33 ans, c'est normal, hein. notamment physiquement où il commence un peu à décliner, mais logique, le mec a, il a 33 piges, on a commencé, il avait 18-19 ans, donc c'est normal, désiré doué euh, se fait vieux les gars, les gars, il se fait vieux, il se fait vieux, bon la saison de euh, l'Inter Miami a pas été incroyable, 12 e place, hein, c'est pas foufou euh, dans cette euh, conférence Est, donc ils ont pas été en playoff bien sûr, et en US Open Cup ça n'a pas été bien plus glorieux, voilà, ça n'a pas été bien plus glorieux, une élimination dès le deuxième tour, et ouais, voilà, ce qui compte c'est de voir un petit peu ce qu'il a fait dans cette année, il a quand même disputé euh, quelques matchs, euh, désiré doué, 28 matchs disputés, donc c'est l'un des joueurs qui a le plus joué, et au final il finit deuxième meilleur buteur de cet effectif là, derrière Darek Baran, un polonais, donc il finit à 6 buts, 0 passe des. voilà, il va clôturer son aventure comme ça du côté de l'Inter Miami, une bien belle carrière de, de la part de désiré doué, j'ai ses stats euh, sous les yeux, euh, donc euh, je vais vous les partager euh, maintenant, je vais vous les énumérer. Donc il aura joué 46 matchs avec la Fiorentina pour 10 buts et 6 passes des au Stade René, donc pour son, ses deux passages, donc c'est son début de carrière, puis après son retour en prêt en saison 5, il a joué en tout 125 matchs, 26, pa 26 buts, 10 passes des. Du côté de Villarreal, il aura fait 3 ans avec 106 matchs joués pour 15 buts et 11 passes des. C'est pas fou. Et après, les 6 très très belles années du côté du LOSC, c'est 261 matchs avec le LOSC, 83 buts, 21 passes des. Là, c'est bien, bien, bien mieux. Et ensuite, il aura terminé sa carrière à l'Inter avec 31 matchs pour 6 buts et 0 passes des. Ça nous fait un total, les gars, de 569 matchs pour Désiré Doué, 140 buts et 48 passes décisives. Voilà un petit peu pour les statistiques. Il finit à 140 buts, euh, 48 passes des. Pour 569 matchs. Alors il aura eu une carrière assez exceptionnelle quand même. Il faut le dire. Et c'est le premier épisode des, des agents de joueurs. Voilà. J'ai été agent désiré doué. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. à bastonner les pouces si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était SD. Tchuss